రైటర్ అయినా యాక్టర్ అయినా యాక్టర్ అయితే ఇమోట్ చేయడానికి తన లైఫ్ లో ప్రతి ఇమోషన్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలాగే రైటర్ కూడా ప్రతి ఇమోషన్ తెలిసి ఉండాలి తెలిసి ఉండాలి ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి తెలిసి ఉండడం కంటే అది ఎక్స్పీరియన్స్ అయి ఉండాలి కదా అంటే తెలిసి ఉండడం కరెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి అన్న ఇప్పుడు ఇప్పుడు మా తాతగారు చనిపోయారు నేను చెప్పాను మీకు అది నన్ను చాలా మార్చిన విషయం ఇప్పుడు అదే విషయం మీకు జరిగితే మీరు వేరేలాగా ఉండొచ్చు కానీ చనిపోవడం ఒక లాస్ అనే ఒక కోర్ ఇమోషన్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ మన ఇద్దరం సింక్ అవుతాం తెలుసు మన ఇద్దరికి అది వేరే వేరే రకాలుగా తెలిసినా కూడా తెలుసు బాధ ఏంటో మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు సంతోషం ఏంటో మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు ఎవరన్నా తొక్కేయడానికి ప్రయత్నించిన అవాయిడ్ చేసిన అది ఆ ఫీలింగ్ ఏంటో మీకు ఆ ఫీలింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఎంత మోతాదుల్లో మనం ఫీల్ అవ్వగలుగుతున్నాం దాన్ని ఆ ఇంటెన్సిటీ వేరు అది ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం మీరు యాక్టర్ అయితే స్క్రీన్ పైన మీరు ఎలా చూపిస్తున్నారు నేను ఎలా పెడుతున్నాను చెప్తున్న విషయానికి ఆ ఇంటెన్సిటీ ఎంత మ్యాచ్ అవుతుంది అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ అది అక్కడ కామన్ సెన్స్ అప్లై అవుతుంది మనకి తెలిసి ఉండడం ఇంపార్టెంట్ అని నేను అనుకుంటాను ఇప్పుడు కొన్ని విషయం ఇంటర్సెక్షనల్ ఈక్వాలిటీ కానీ ఇప్పుడు క్వియర్ క్వియర్ కమ్యూనిటీ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తున్న ఇష్యూస్ కానీ అవన్నీ ఇప్పుడు నేను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్ని నిరంతరం ప్రయత్నిస్తాను నాకు తెలీదు నేను పెరిగిన వాతావరణానికి కమ్మం అనే ఒక చిన్న ఊర్లో ఊరు కాదు టౌన్ అందులో అప్పుడు నాకు అంత ఎక్స్పోజర్ లేదు అప్పుడు ఇప్పుడు నేను పెరుగుతున్న కొద్దీ క్వేర్ పీపుల్తో కలుస్తాను నేను సొసైటల్ ఇష్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి అండ్ ఇలాంటి కొన్ని విషయాల్లో నేను అది పర్సనల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయకపోయినా ఎంపతైజ్ చేయగలుగుతున్నాను అంటే నేను ఒక వంతు మంచి హ్యూమన్ బీయింగ్నే నాకు తెలిసినంత వరకు ఆ ఒక వంతు మంచి హ్యూమన్ బీయింగ్లో యాక్టర్లు అవుతారు రైటర్లు అవుతారు ఆర్టిస్టులు అవుతారు ఇంకేదన్నా కూడా బయటికి చెప్పగలగడం ఎక్స్ప్రెసివ్గా ఉంటారు అని ఇప్పుడు నేను ఐటీ వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఏమనట్లేదు నేను ఏమనను నేను ఇట్స్ నాట్ మై ఇంటెన్షన్స్ బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ యూ ఇఫ్ యూ ఫీల్ సంథింగ్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఎంపతైజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ వోకలైజింగ్ ద ఎంపతి యూ ఆర్ గుడ్ ఎట్ డూయింగ్ ఇట్ యూ ఎంపతైజ్ అనాక్ట్ చేయడం కానీ రాయడం కానీ ఒక ఒక ఫోటో తీసి అందులో ఒక కథను చెప్పాలనుకోవడం కానీ అదంతా క్రియేటివ్ జ్యూసెస్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ ఎంతో కొంత లోపల మదన జరిగిద్ది ఆ మదన జరిగితేనే బయటకు వచ్చింది జానర్ అంటే మీకు రైటింగ్ లో కూడా బుక్స్ కూడా జానర్ అని అంటారా జానర్ అంటే జానర్ అంటే ఏ ఏ జానర్ మీకు అన్ని రాస్తానండి నేను పర్సనల్ గా ఏ జానర్ అంటే ఇష్టం రియాలిటీ ఇష్టం నాకు చైతన్య శ్రవంతి అని ఒక టైప్ ఉంటుంది ఇట్స్ కాల్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ కథ చెప్తూ ఉంటావు రియాలిటీ మళ్ళీ వెన కథ నుంచి ఫోర్త్ వాళ్ళు బ్రేక్ చేసి బయటకు వచ్చి మళ్ళీ ప్రజెంట్లో ఏం మాట్లాడతావు మళ్ళీ కథలోకి వెళ్తావు మళ్ళీ సో రికోరియలియేట్ చేస్తూ ఉంటావు రెండింటిని నాకు ఆ టైప్ చాలా ఇష్టం మోస్ట్ ఆఫ్ మై రైటింగ్స్ ఆర్ లైక్ దట్ పాస్ట్లోకి వెళ్ళి ప్రజెంట్లో మాట్లాడడం ఫ్యూచర్లో ఇలా అయితే బాగుందో అని మళ్ళీ ప్రజెంట్లో మాట్లాడడం ఈ ఈ ముందు వెనక్క జరిగే ఆ మోషన్ ఇష్టం నాకు ఆ ఫ్లో ఇష్టం మై ఫేవరెట్ genre of writing when it comes to books is that mm. but i can pull off anything in writing which i strongly believe okay kada kade content is the king annaru sirvanal sitaram sastri garu so ade nammuta nenu great first movie opportunity ella ochina so writer okay writing okay me satisfaction okay but movies lo raayalani first movie opportunity ela ochina ah nenu latest love raayadan kanna munde i told you no oka cinema ki pan chesanu nenu oka story development lo kuchunnanu story discussions anni chesanu ani i don't know it's there i if you give me a situation i can develop a scene if you give me a line i can develop a story if you give me a core emotion i'll give you scenes i'll give you a story Mm. properly built if you want me to do dialogues i'll do dialogues also mm. i can sit in each of the characters and write their dialogues that's what dialogue writing is mm. so okkokkalla side nunchi kadam munduku theeskellam kuda i can do so that's my strength naaku adi enduku ochindo it's there writing mm. lone adoka practice anukunta telikunda subconscious level lo jarigi poyiddemo chadukundi kuda adhe kada chadivindi adhe చదువు అంటే ఇంట్లో పుస్తకాలు ఉండేవి చిన్నప్పటి నుంచి పుస్తకాలు చదివా నేను విపరీతమైన పుస్తకాలు చదివా నేను సెవెంత్ క్లాస్లో ఎయిత్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు సహజ స్వేచ్ఛ అలాంటి పుస్తకాలు చదివేదాన్ని మన ఓల్గా గారివి ఫిఫ్త్ హాలిడేస్లోనో ఫోర్త్ హాలిడేస్లోనో 
సమ్మర్ క్యాంప్స్ అనేవి ఉండేవి నన్ను మా ఇంట్లో టీచర్లు కదా మా అమ్మ నాన్న వీళ్ళిద్దరేమో ఎక్స్ట్రా ప్యాంపరింగ్ ఎక్స్ట్రా డిసిప్లిన్ అది ఎక్స్ట్రా లవ్ మా తాతయ్య సో అన్నీ అన్నీ ఉండేవి మా ఇంట్లో గేమ్స్ ఉండేవి ఆడు ఆడిపించేవాడు షెట్లు ఆడేదాన్ని చేతుల నొప్పులు వచ్చేవి తర్వాత సమ్మర్ క్యాంప్స్కి వెళ్ళేదాన్ని పెయింటింగ్ కట్టరా ట్రై చేసేదాన్ని నేను అసలు మన వల్ల కాల అది అంత నేర్పు మన వల్ల కాల తర్వాత అన్నీ గేమ్స్ టోర్నమెంట్స్కి వెళ్ళేదాన్ని పిల్ల ఎల్ల ఎలక పిల్ల ఇంతే ఉండేదాన్ని నేను చిన్నప్పుడు ఏంటి స్కూల్లో స్కూల్లో కూర్చొని టేబుల్ లేకపోతే కింద ఇలా ఆడే కాలం కింద అనేది కావు అంత పొట్టిదాన్ని నేను మా టీచర్స్ అప్పుడప్పుడు ఫోన్ చేసి భలే పెరిగిపోయేవమ్మాయి నువ్వు పెద్దగా అయిపోయావు అంటే మా కాంప్లాన్ అంట చాలా పొట్టిగా ఉండేది అన్నీ ఉండే అలాంటి టైంలో కాశీ పట్ల సారీ మ్యామ్ సారీ కాశీ మజిలీ కథలు అని ఫ్యాంటసీ స్టోరీస్ అన్ని పన్నెండు వాల్యూమ్లు ఉండేవి మా ఇంట్లో ఎందుకు ఉన్నాయి మా నాన్న తీసుకొచ్చి పెట్టినట్టున్నాడు పన్నెండు పుస్తకాలు చదివా నేను సమ్మర్ హాలిడేస్ లో సమ్మర్ హాలిడేస్ ఎంత ఉంటే మనకు నెల ఉన్నర రెండు నెలలు ఉంటాయి కదా అన్ని పుస్తకాలు చదివా దేన్ ఐ అండర్స్టూడ్ ఇదేదో మన స్ట్రెంత్ లాగా ఉంది ఇంత చదివాం మనం అని మా మమ్మీ ఫస్ట్ టైం నాకు గుర్తుంది మై మామ్ ఇస్ స్ట్రిక్ట్ మా అమ్మ స్ట్రిక్ట్ కదా సో పుస్తకాలు చదువుతున్నాయి మా అమ్మ ఫస్ట్ టైం మా మమ్మీ ఇలా ఇలా అనింది నన్ను మమ్మీ నేను పన్నెండు పుస్తకాలు చదివాను మమ్మీ అని అంటే నాకు మా మమ్మీ నన్ను అలా అనడం పెద్ద అవార్డు నాకు అది నేను పన్నెండు పుస్తకాలు చదివి నేర్చుకున్న కొత్త పదాలు అవన్నీ పక్కన పెట్టండి నేను నాకు ఏమొచ్చిందో అది పక్కన పెట్టండి మా మమ్మీ నన్ను ఇలా అంది కదా నాకు చాలా నచ్చింది అది అది ఆ కిక్ నాకు ఎంత ఇచ్చిందంటే నాకు స్కూల్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిన ఆ కిక్ రాలేదు స్టేజ్ పైన పిచ్చి పిచ్చి డ్యాన్స్ వేసి అందరూ ఎంకరేజ్ చేసిన మా మమ్మీ గుడ్ అన్ ఎంత ప్రేమ కనిందంటే నన్ను నాకు ఇంకా గుర్తుంది ఐ వాంటెడ్ టు గెట్ దట్ మోర్ ఫ్రమ్ హర్ ఐ ఐ కెప్ట్ ఆన్ ట్రైన్ అది చేసా మీన్ వైల్ ఆ ప్రాసెస్ ని కూడా ఎంజాయ్ చేయగలిగా నేను ఆ పుస్తకాలు చదవడం అంతేగాని ఏదో ఒక ఇలా చేస్తే గానీ మా అమ్మ నాతో సరిగ్గా మాట్లాడదు అనే కాన్సెప్ట్ లేకుండే ఎంజాయ్ చేసా బాగా బాగా చదివా బాగా చదివి చాలా పుస్తకాలు చలం గుడిపాటి వెంకటాచలం పుస్తకాలు నేను ఎయిత్ క్లాస్ లో చదివా నేను ఎయిత్ క్లాస్ లో మనవాడి పుస్తకాలు చదివిన అంటే సైక్ అయిపోయి ఉంటా అవి చిన్నపిల్లల లిటరేచర్ కాదు అది ఇట్ ఓపెన్స్ అప్ యువర్ మైండ్ అండ్ ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ మోర్ అబౌట్ సొసైటల్ అవేర్నెస్ అదంతా ఉంటుంది సో ఇట్స్ దేర్ రైటింగ్ హెస్ ఆల్వేస్ బీన్ దేర్ ఓకే